हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन सिंपलीफाइड बाय ओसीडीसी दिस इज विनोद कुमार गर्ग सो so, अगर तुम नर्सिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जो बाबा फरीद यूनिवर्सिटी दिया पोस्टा निकलिया ने दसंबर दो हज़ार इक्की किसी भी होर मैडिकल ज पैरा मैडिकल नौकरी की तैयारी कर रहे हो उसके एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कम्यूनीकेशन इन हैल्थ केयर ठीक है जी मतलब सेहत सहूलत जो भी होस्पिटल वगैरह होंगे ने उन्होंने संचार किमें करना हों सो वो संबंध में एम सी क्यू जो आते हैं यदा वीडियो थोड़ा होर किसी भी चैनल के उपर नहीं मिलेगा सो so, कुछ क्वेश्चनस मैं तैयार किए ने होर भी क्वेश्चन बड़ी जल्दी थोनों नैक्सट भीडियो मिल जाएंगे तो चैनल में सबसक्राइब करना बिल्कुल भी ना भुलो तो शुरू कर दे अपना क्वेश्चन नंबर वन सो क्वेश्चन नंबर वन अपना है इफेक्टिव कम्यूनीकेशन इन हैल्थ केयर मे पहली ऑप्शन है इनक्रीज द अंडरसटैंडिंग ऑफ द पेशेंट अबाउट द ट्रीटमेंट भी जे एक प्रभावशाली कम्यूनीकेशन होगी डॉक्टर स्टाफ और मरीज के बचकार तो मरीज़ का जोड़ा इलाज होगा वह मरीज़ उन्होंने प्रॉपरली समझ पाऊगा कि मेरा की इलाज होना है किमें होना है की खर्चा आना है ठीक है किमें मैं मेडिसन लैनी है किस टाइम पर लैनी है तो सारी चीज़ को समझ पाऊगा जे प्रॉपर कम्यूनीकेशन होगी दूजा है इंपरूव द कंपलाइंस कंपलाइंस तो भाव होंगे कि जो मरीज़ है वो एक प्रॉपर समय अनुसार अपना इलाज करवाएगा ठीक है कई बार की होंगे कि प्रॉपर कम्यूनीकेशन ना होके मरीज़ इलाज में बचाले छड़ देंगे ने तो उन्हों की बीमारी दोबारा तो रिलैप्स हो जाती है तीजी ऑप्शन है इंपरूव हैल्थ तो जो प्रॉपर कम्यूनीकेशन होगी प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा तो हैल्थ भी इंपरूव जरूर होगी सो आंसर आ जाएगा ऑल दी अबब ठीक है जी तो इफेक्टिव कम्यूनीकेशन होना बहुत जरूरी है बिटवीन द पेशेंट डॉक्टर एंड द स्टाफ हूँ आप गल करा क्वेश्चन नंबर दो की सो नर्सिंग एग्जाम के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दो वट इज़ द मीनिंग ऑफ आई एस बी ए आर इन हैल्थ केयर कम्यूनीकेशन तो सेहत सहूलत जो हैल्थ केयर मतलब फैसिलिटीज़ होंगे ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे ने लाइक होस्पिटल ने ज फिर नर्सिंग होम्स ने ठीक है ज फिर मैडिकल कॉलेज ने तो उन्होंने जो कम्यूनीकेशन होंगी है उस आई एस बी ए आर तो की भाव है तो ये अपना जोड़ा पहली ऑप्शन वो है आई स्टैंड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पेशेंट कि पेशेंट की एक पहचान बना ठीक है मतलब जो एक फाइल बनाई जाती है हर पेशेंट की है ना दूजा है सिचुएशन सिचुएशन तो भाव है करंट प्रॉब्लम मौजूदा समस्या की है मरीज़ में तीजा है बी तो भाव है बैकग्राउंड कि उस मरीज़ में पास्ट में की प्रॉब्लम्स रही ने ठीक है ए तो भाव है असैसमेंट असैसमेंट जब मरीज़ के वाइटल साइन जिम्मे हार्ट रेट रैसपीरेटरी रेट तो इदा के जोड़े वाइटल साइन ने वो चैक करने होंगे ने मरीज़ के कितने कोई पेन हो कि तो कुछ ड्रेनेज कोई फल्यूड बाहर निकल रहा हो बॉडी चो लीकेज वगैरह होंगी होसल्स के बचों तो वह चैक करना हों उस तो बाद आता अपना आर आर तो भाव है रिकमेंडेन सो रिकमेंडेन आप मरीज़ में दसना होंगे कि तुम कोई इनवैसटीगे मतलब जांच के लिए टैसट कराने ने जो कि मैडिसन लैनी है ठीक है ज कदों मरीज़ को डिस्चार्ज करना हॉस्पिटल के बचों तो यह सारा कुछ आ जाता रिकमेंडेन के ठीक है जी तो दूजी ऑप्शन के है आई तो भाव है इनफैक्शन तो एस तो भाव है सिचुएशन बाकी लगभग सारी जी हैगी ऑप्शन उ है सिर्फ आई न चेंज किया गया मैं इनफैक्शन जान के उलझाने लिए बट जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए आएगा ठीक है इस तरह के पेपर के भी ऑप्शन पाए जा सकते होंगे ने सी ऑप्शन से मैं पाया गया बोथ सॉरी नीदर ए नॉर बी के दोनों स्टेटमेंट गलत ने डी ऑप्शन के लिखा गया ए तो बी दोने ऑप्शन सही ने पर सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए ठीक है जी तो आई एस बी ए आर तो भाव हो गया आइडेंटिफिकेशन सिचुएशन बैकग्राउंड असैसमेंट एंड रिकमेंडेन नैक्सट क्वेश्चन अपना है हैल्थ केयर इनफॉरमेन कैन बी जी हैल्थ केयर इनफॉरमेन होंगी है सेहत न जुड़ी कोई सूचना होंगी है वह ओबजैक्टिव हो सकती है सबजैक्टिव हो सकती है जोनों कोई नहीं या फिर दोने तो आंसर आएगा दोनों बोथ ए एंड बी ओबजैक्टिव तो भाव हों जिद जी न्यूट्रल इनफॉरमेन हो बिल्कुल सही इनफॉरमेन होथेंटिक होई बायसड नहीं हों ठीक है कोई पक्षपात नहीं हों जी सबजैक्टिव होंगी है वो हर पेशेंट की अपने द्वारा दिती सूचना होंगी है जो सही ज गलत दोनों हो सदिया ने ठीक है वो पेशेंट ने खुद दसनिया होंगे ने ठीक है जी जिम्मे मान लो किसी दर्द हो रहा तो पेशेंट खुद दसो कि मेरा दर्द हो रहा कितने हो रहा तो वह सबजैक्टिव इनफॉरमेन है जे कोई साइन देखते डॉक्टर अख चैक कर रहा ठीक है मतलब स्किन देख रहा है स्किन के उपर किसी रैशज़ देख रहा है 
ਠੀਕ ਹੈ ਬੋਡੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਖੁਦ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਸੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਮਤਲਬ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਚ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਸੀਨ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਦੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਹ ਔਖਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਖੁਦ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਆਫਨ ਮਤਲਬ ਅਕਸਰ ਸਿੰਪਟਮਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੰਪਟਮ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਗਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਯੂਜੂਅਲੀ ਦਾ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਫਰਮ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਆਲ ਆਫ ਥੀਸ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਹੀ ਨੇ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇਟ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਸੀਨ ਔਰ ਫੈਲਟ ਸੌਰੀ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਸੀਨ ਔਰ ਫੈਲਟ ਮਤਲਬ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਸਟਾਫ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਵੇਂ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਆਫਨ ਕਾਲਡ ਸਾਈਨਸ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਈਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਚਿੰਨ ਸਿੰਪਟਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਚਿੰਨ ਤੀਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਲੈਕਟਡ ਬਾਈ ਸੈਂਸਸ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਸੈਂਸਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਖ ਨੱਕ ਕੰਨ ਜੀਭ ਚਮੜੀ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਉੱਤਰ ਆਏਗਾ ਆਲ ਆਫ ਥੀਸ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਹੀ ਨੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਨ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕੈਨ ਕਾਸ ਵੀ ਜੇ ਸੰਚਾਰ ਟੁੱਟ ਜੇ ਸਹੀ ਸੰਚਾਰ ਸਹੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਂਡ ਦਾ ਸਟਾਫ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਂਡ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਟਾਫ ਐਂਡ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਜੇ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਐਰਰ ਕਿ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੂਜਾ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਾ ਸੂਟ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਲਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਟਾਫ ਨੇ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਹਿਪਾ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਹਿਪਾ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹਿਪਾ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸੋ ਇਹਦਾ ਵੀ ਉੱਤਰ ਆਏਗਾ ਆਲ ਆਫ ਥੀਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਾਂ ਆਲ ਆਫ ਦੀ ਵਬ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਿਪਾ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੀ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਮਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਓਕੇ ਸੋ ਅਗਲਾ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਦਾਗਾ ਵੋਲੰਟਰੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੈਟ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਔਰ ਲੀਗਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਆਫ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਬਾਲੀ 
ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ ਦੇ ਦਈਏ ਹਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੁੱਲ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੁਆਇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਟੋਨੋਮੀ ਨਨ ਆਫ ਦੀਸ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਆਏਗਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਟੋਨੋਮੀ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੋਲ ਖੁਦ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿਧੀ ਉਹ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਫ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਔਰ ਦਾ ਲੀਗਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਇਜ਼ ਅੰਡਰ ਔਰ ਹੈਜ਼ ਕੁਐਸਚਨ ਸੌਰੀ ਇਜ਼ ਅਨਕਲੀਅਰ ਔਰ ਹੈਜ਼ ਕੁਐਸਚਨ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ देयर ਕੰਸੈਂਟ the nurse should matlab jadon koi mareez ja mareez da koi kanuni barish jehda bhi oda matlab hunda ga uh, like guardian hunda ga theek hai jadon oh bilkul clear na hove onu samajh na aundi hove ki doctor dwara usnu ja staff dwara usnu ki kiha ja reha hai ja oh uh, ilaaz nu samjhan de vich asamarth hove ja apni gall nu kehan de vich asamarth hove ਮਤਲਬ ਇਨਫੋਰਮਡ ਕੰਸੈਂਟ ਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਆਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ੀ ਸ਼ੁੱਡ ਕੰਟੈਕਟ ਦਾ ਇਨਵੋਲਡ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਔਰ ਪਰਸਨਲੀ ਮੀਟ ਵਿਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਔਰ ਲੀਗਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਟੂ ਬੀ ਸਰਟੇਨ ਥੈਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦਾ ਰਿਸਕ ਬੈਨੀਫਿਟ ਐਂਡ ਦਾ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਟੂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਰਸ ਹੈ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਨਰਸਿੰਗ ਇਨਚਾਰਜ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਵੇ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਇਲਾਜ ਦੇ ਕੀ ਰਿਸਕ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੁਆਇਸਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣਾ ਲਾਈਨ ਆਫ ਅਥਾਰਟੀ ਐਂਡ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਅਲੋਂਗ ਵਿਚ ਆਰਡਰ ਆਰ ਪਾਸਡ ਵਿਦ ਇਨ ਦਾ ਨਰਸਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ and between different units etc is called matlab dekho ede ch ki hunda ke hierarchy hundi hai proper ke information kis authority to kis authority wal move karegi for example apa ke doctor ne information ditti nursing in charge nu nursing in charge ne ditti kise ward de vich duty kar rahi nurse nu theek hai ta ek hierarchy ban gayi ke information kis position to kis position tak kehde order de vich kehdi sequence de vich move kardi hai ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕਮਾਂਡ ਲਾਈਨ ਚੇਨ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਚੇਨ ਆਫ ਕਮਾਂਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਆਏਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੇਨ ਆਫ ਕਮਾਂਡ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਦੇਣੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਨੂੰ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਨ ਆਫ ਕਮਾਂਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 12 process of passing complete and accurate patient specific information matlab oh prakriya jis de vich patient de naal sambandhit puri ate bilkul sahi suchna pass kiti jandi hai mareez de care taker nu us nu ki kiha janda hai ta option tode kol ne informed communication hands on process hands off process ya fir down streaming process ta sahi uttar aayega हैंड्स ऑफ हैंड्स ऑफ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਸੀ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਸੂਚਨਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਲੋਅਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੋਅਰ ਨੇ ਹਾਇਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਔਨ ਕਰਤੀ ਸੂਚਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਸ ਆਫ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਅਕਸਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਰਸਿੰਗ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਮਤਲਬ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਰੋਸਟਰ ਹੁੰਦਾਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੰਨ ਲਓ ਨਾਈਟ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਨਰਸ ਕੋਲ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਰਨਿੰਗ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਨਰਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਸ ਆਫ ਕਰ ਦੇਗੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹਿਪਾ ਹਿਪਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਐਂਡ
ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸੋਚ ਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈਗੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਹਿਪਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮਸਟ ਬੀ ਇਨਫੋਰਮਡ ਕਿ ਹਿਪਾ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਆਲ ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਰ ਕਰੈਕਟ ਸੋ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਆਲ ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਰ ਕਰੈਕਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਹਿਪਾ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਕਥਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਨੇ ਸੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਦਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਇਨ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ YouTube ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਵੇਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਲਾਈਕ